la donna farà gentile il vaschetto fa il cazzino. adesso passiamo la parola al nostro presidente regionale avvocato Paolo Diezzi prego se vuoi venire qua A differenza di quello che pensa Marin, che io abbia già un'idea ben precisa no? di come si deve partire, di quello che si deve dire, in realtà nell'ascoltare chi mi ha preceduto ho almeno 4-5 volte cambiato quello che doveva essere il punto di partenza della mia discussione. E, e alla fine, fra quei 4-5 punti, quello che mi è sembrato eh, più giusto eh, con il quale iniziare è se in un momento di crisi si possa parlare di caccia. Se sia eh, eh, corretto, se sia morale, se sia eh, giusto, se sia equo parlare di caccia e quindi parlare della peppola, parlare del fagiano, in un momento in cui la gente sale e i lavoratori saltano sul tetto perché non hanno un posto di lavoro. Voglio partire da questo perché è assolutamente dovuto parlare di caccia in un momento come questo. L'altro giorno in sede a Federazione Italiana della Caccia, la sede regionale, è arrivato il presidente dell'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia con un problema molto semplice. L'associazione allevatori ha più di 1500 iscritti in Friuli. Di questi 22 si occupano della produzione dei fagiani pronta caccia, di quelli che vengono definiti fagiani pronta caccia. Allora, eh, il Consiglio regionale su in, su, su iniziativa dei due consiglieri che oggi voi vedete, ha, avevano fatto approvare una norma che in realtà era una norma di attuazione di un articolo già previsto all'origine quando è stata approvata la legge 6, una norma nella quale si liberava la possibilità di immissione del pronta caccia, non essendoci delle incontroindicazioni da un punto di vista ecologico, ambientale, né da un punto di vista... E, e, um, del, 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 anche dell'etica venatoria, se vogliamo, e, consentendone la liberazione. Questa norma, pur eh, approvata e sebbene impugnata dal governo avanti alla Corte Costituzionale, ma fin quando non viene dichiarata l'incostituzionalità, quella norma continua a produrre la sua efficacia, quella norma a due anni di distanza non ha ancora trovato attuazione eh, concreta, per cui le regole di riduzione del pronta caccia volute da alcuni apparati dell'amministrazione regionale, cioè da quei funzionari che citava prima e per ragioni che sono tutt'altro che ragioni eh, tecniche, ma sono ragioni eh, di pregiudizio, sono ragioni di appartenenza ad una certa cultura che non è quella del mondo venatorio, quegli apparati hanno impedito eh, l'entrata in vigore di quella norma. Perché dico che dobbiamo parlare di caccia in un momento di crisi? Perché quel presidente di quell'associazione mi ha raccontato la storia di questi 22 produttori. Questi 22 produttori generano un fatturato annuo in Regione Friuli Venezia Giulia di 2 milioni di euro, il che significa che versano nelle, sta, nello, nel, nelle casse dello Stato circa 410 milioni di IVA che versano l'IRES, che versano tutti i tributi tipici di un'attività di impresa e che mantengono circa 40 dipendenti. Quindi la mancata applicazione di una semplice norma che liberalizza l'immissione del pronta caccia per i cacciatori significa numericamente questo in un momento di crisi. Quindi di caccia in un momento di crisi si deve parlare perché la caccia ha un valore economico e un valore economico significativo non è il valore principale a cui mi riferisco quando penso alla caccia, ma poiché devo contraddire con una certa parte populista e anche una certa parte della politica, allora voglio anche sottolineare ciò che spesso viene individuato come l'argomento principale di cui la politica deve occuparsi. Vi faccio l'ultimo esempio sempre per eh, sottolineare quanto sia importante parlare di politica. L'Austria ci sta a due passi. Se voi andate in un qualunque eh, distretto venatorio austriaco, nel Burgerland piuttosto che dopo eh, il, il Tarvisiano, e eh, chiedete di acquisire una quota di caccia in un comprensorio eh, austriaco, vi vedete le cifre richieste per poter andare a caccia con tanti zero vicino. 
sono gli agricoltori stessi che gestiscono e danno in utilizzo ai cacciatori il territorio. E quando vi parlo di cifre, e non le parlo a sproposito, conosco bene alcuni di quei valori, eh, si eh, eh, appaltano il territorio per l'utilizzo venatorio per contratti di 7 anni da 350 mila euro ad anno. Fate un po' voi il calcolo e capite quanti sono i soldi che dall'Italia escono per l'esercizio dell'attività venatoria e a supporto dell'attività agricola austriaca. Quindi di caccia si deve parlare in un momento di crisi. Detto questo, eh, e prima che appunto mi tirasse il cimento Roberto su, su, su questa cosa, eh, avrei iniziato dicendovi forse la cosa più mh, ovvia per voi. Io sono un cacciatore e non mi stanco di ripeterlo, in qualunque contesto mi trovi. Se sono in tribunale e parlo con i colleghi, io dico sono un cacciatore. Se c'è un argomento che devo affrontare, lo affronto dicendo io sono un cacciatore. Non mi voglio vergognare d'essere ciò che sono. La caccia è la mia vita, la mia sensibilità si è formata attraverso la caccia e la cultura della caccia. E la mia cultura si è formata attraverso la caccia. La mia capacità di leggere... Il, il mondo che sta al di fuori del confine della città me l'ha data la caccia e, e l'ha data ad un personaggio che non ha a casa, non ha mh, genitori cacciatori, non ha nonni cacciatori, non ha un background di cacciatori. L'ho scoperta per una casualità fortunata, ma viva Dio che sono riuscito a vivere quella casualità fortunata, un cane mi ha fatto diventare un cacciatore. Oltretutto. E, e, e questo è assolutamente vero, è una delle cose che poi volevo toccare, ma eh, se ci arriviamo perché no, so che sarete già stanchi. E, e quindi vi invito, ma, e prendo anche lo spunto, non smettete di compiacervi di essere cacciatori e non smettete di raccontarlo, perché se non tramandate questo tipo di di cultura, questo tipo di sensibilità, la perderemo, ne abbiamo già perse altre che erano a loro volta fonte di cultura e fonte di reddito. Eh, eh, se non continuiamo a parlarne e se non continuiamo anche in modo provocatorio a parlarne, non riusciremo a portare vicino altre persone e se non cambiamo eh, quel populismo e quel sentire comune spesso anche semplificato e, e, e nel parlare di caccia se non lo cambiamo finiremo per soccombere io non ho eh, diceva l'amico Tosi diceva mi ha chiamato Viezzi 15 giorni fa e mi ha detto eh, la Mara Piccin è opportuno è necessario che sia candidata nell'ambito delle liste della Lega Nord non mi ha chiesto quale sia la mia appartenenza politica, non credo che ce ne fosse neanche in realtà stato bisogno in quel momento. Io non ho una appartenenza politica, io sosterrò tutti quei politici che mi consentiranno di vivere liberamente la mia passione della caccia. Essendo la mia vita, se qualcuno tutela la mia vita, avrà il mio sostegno che sia la Mara Piccino, che sia Roberto Marino, che sia Flavio Tosi, o che sia all'antitesi, se vogliamo, eh, io ho un amico che si chiama Cristian Franzi, che di Rifondazione Comunista non esistono più in verità ormai, neppure loro si contano sulle, sulle dita, ma in un giorno parlando di caccia con un soggetto che si rivolgeva normalmente agli ambientalisti e parlandone provocatoriamente, Ormai viene sistematicamente a casa mia a mangiarsi il capriolo, il cervo, il cinghiale e fatica ad andare alle associazioni degli ambientalisti. Lo era, lo era stato fino ai suoi 35 anni, ai 36 la sua vita è cambiata. Ha incontrato un personaggio che gli diceva sono un cacciatore, non ha avuto il pregiudizio 
di non ascoltare e ha cambiato quella che era un'erronea cultura che si portava dietro. Che peraltro vi dico era anche la mia prima di diventare cacciatore. Ora, eh, la debolezza della politica, più che l'immobilismo della politica, alimenta spesso il populismo. Le, le cose più semplici da dire, le cose eh, che spesso non possono essere confutate. E eh, eh, il, il populismo determina un sentire comune che poi alla fine è sbagliato. Voi oggi, lo vedete anche nella nostra regione, il, il Movimento 5 Stelle, no? sembra dagli ultimi sondaggi che in regione sia a, a, a parità quasi con gli altri due candidati eh, dei poli principali. Quindi in, in, in linea poss di possibilità potremmo avere un Presidente della regione se le cose vanno in un certo modo, se le cose vanno storte ci potremmo trovare un Presidente della Regione del Movimento 5 Stelle. Allora, io mi sono... Eh, non mi piace neppure l'antipolitica, no? Sono entrato in un, nel loro sito a guardare un, un, uh, un messaggio che Grillo mandava sulla caccia. E diceva, la caccia si deve chiudere. Fra i punti importanti, no? Che loro hanno... Eh, la chiusura della caccia, l'uscita dall'euro, è tutta un'altra serie di, 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 di slogan molto semplici da... Eh, da buttare fuori e perché la caccia danneggia i, la, la cultura e la sensibilità dei bambini questa è una delle frasi mh, eh, che ha detto e ora è evidentemente un pregiudizio perché non ha mai letto Rigoni Stern non ha mai letto Faulkner non ha mai letto eh, eh, altri scrittori che hanno vinto premi Nobel raccontando della caccia e, e delle passioni che stanno nella caccia. Non è mai venuto in Friuli, non è mai andato in un paese del Friuli a vedere come la possibilità di esercitare la caccia abbia tenuto in un paesino come Plezzi, che dove non c'è più quasi neanche la corrente, quattro signori anziani che restano lì soltanto perché vanno a caccia. Quindi non, ha non, non si è neanche sforzato di comprendere come questo tipo di passione possa incidere sulla società e... Eh, sulla cultura di un popolo e delle persone. Ha fatto del pregiudizio, e il pregiudizio è, eh, è esattamente quel tipo di comportamento che oggi si critica nei confronti della politica. Ha lanciato uno slogan semplice per conseguire un risultato di tipo elettorale, prendendo il consenso da una certa parte eh, della società. Ha fatto quello che critica negli altri. Allora io mi auguro che la politica riprenda la su il suo ruolo e la sua forza, cioè la forza spesso di condurre i cittadini verso ciò che è giusto e non di subire e quindi di essere debole e consentire personaggi come questi. E di, eh, di essere debole e subire la, la, il pregiudizio, subire il populismo, subire la semplificazione. La conseguenza della debolezza della politica, concretamente, io vi racconto due o tre storie, proprio per darvi il segno di quanto la debolezza della politica possa poi costare nelle tasche delle singole persone non soltanto nelle tasche economiche delle singole persone, ma anche nelle tasche della tranquillità, eh, nelle tasche della soddisfazione della qualità di vita. Mm. E parto dall'ISPRA, cerco di fare questo collegamento, questo salto così strano, no? Mm. Eh, il vicepresidente nazionale Lorenzo Carnacina dice l'ISPRA eh, emette dei pareri, ehm, fornisce dei consensi o nega dei consensi a un, eser a un certo esercizio venatorio, ad una certa specie, sulla base di eh, argomentazioni che non sono sostenute in realtà da un effettivo studio scientifico. Questo già dice una cosa, se non ci sono i soldi la ricerca scientifica non si fa e non esiste 
una risposta scientifica che sia attendibile. L'ISPRA oggi, l'ha detto Lorenzo, ma io vi do il caso concreto per capire poi com'è caduta, questa, com'è ricaduta sulle persone, eh, ha mandato fuori una pubblicazione 4-5 anni fa nella quale indicava la vita media degli uccelli da richiamo. Quanto può vivere un tordo eh, nato, eh, conservato in, eh, in cattività, cioè di cattura ma conservato in cattività? Sono venuti fuori dei dati 7 anni, un piguello 8 anni, una cesena 10 anni. È stata fatta una pagina in una pubblicazione ufficiale dell'ISPRA. Sulla base di quella pagina, la vigilanza provinciale di Udine, della provincia di Udine, è andata a fare una verifica sulla, eh, sugli animali detenuti dai cacciatori ai fini di richiamo. E poiché l'ultima cattura eh, fatta dal, dagli uccellatori legittima era del, è stata del 1900 e 90, 2002. 8, 9, 2002, 2002, tutte quelle cesene, quei fringhelli che non stavano in quella pagina, vuol dire che gli era stato tolto, tolto l'anello e ne era stato messo un altro e sono stati denunciati in procura della Repubblica per violazione di sigilli, per falso in atto pubblico, hanno cercato in ogni modo di poterli in qualche modo inguaiare. E, mh, fortuna ha voluto più o meno tutti siano stati assolti, ma tutti hanno dovuto andare da un avvocato, hanno dovuto peggiorare la propria qualità di vita, perché uno che non è abituato a subire dei procedimenti penali non vive bene quella situazione, ha dovuto pagarlo quell'avvocato a prescindere dal fatto che avessero ragione o meno, e ha dovuto andare lì a cercarsi la soluzione. Dopo che, e, e questa operazione è stata possibile come? Facendo quello che diceva prima Lorenzo, cioè utilizzando altri soggetti privati che investendo denari propri avevano fatto delle ricerche un po' più sensate dando dei valori che erano in realtà dei valori coerenti di pura osservazione cioè prendendo eh, in osservazione degli animali detenuti ne hanno calcolato l'età effettiva fin quando sono deceduti l'hanno fatto su di una certa scala che da un punto di vista statistico è diventato significativo e siamo riusciti nell'ambito dei procedimenti a dimostrare che quelle tabelle erano una stronzata dopo la soluzione Scusa, Paolo, però le province le tabelle le adottano perché loro hanno l'anagrafe di tutti i richiami in possesso dei eh, capanisti dopo è vera, ostia, tre o quattro anni, dopo tre o quattro anni eh, da, questa, da, eh, eh, da queste vicende, eh, quelle tabelle dell'ISPRA sono cambiate. Sono cambiate stranamente, quello stesso istituto ha fornito come veritieri dei dati successivi, completamente diversi rispetto a quelli precedenti, ma che recepivano in qualche modo quelle che erano le conseguenze di quei processi. Questo è ciò che accade al cittadino quando... Eh, la politica non ha la forza di imporsi sull'apparato. Peggio può fare quella politica che vive di pregiudizio. Hanno fatto la riferimento ad un sottosegretario, alla Brambilla, e orbene la Brambilla si è battuta per evitare la modifica di una legge che la cui conoscenza sfugge ai più, ma sarà un problema che avremo nei prossimi anni se non viene cambiata. C'è una legge, la 189 del 2004, che ha istituito le guardie zoofile. Le guardie zoofile hanno per definizione normativa, eh, non sono solo dei pubblici ufficiali, ma hanno delle competenze di polizia giudiziaria. Che cosa significa avere competenze di polizia giudiziaria? che possono fare una perquisizione, possono venire a casa vostra, entrare, non avete modo di impedirgli di entrare, possono perquisire casa vostra, possono sequestrare ciò che ritengono essere la conseguenza di un reato, vera o meno che sia la contestazione, quindi hanno quei tipici poteri che vengono esercitati dai corpi di polizia dello Stato, carabinieri e... Si voleva modificare quella normativa perché i criteri per poter diventare guardia zoofila non presuppongono un background di studio, di conoscenza, come lo hanno le forze dell'ordine o come soltanto lo hanno le guardie volontarie venatorie che devono 
fare un corso organizzato alla provincia, superare un esame e dopodiché essere ogni anno al vaglio della prefettura se mantenere o non mantenere il decreto di guardia a giurata, oltre a svolgere il servizio in coordinamento con il servizio di vigilanza provinciale. Le guardie zoofile sfuggono a, alla preparazione, sfuggono ad un esame e soprattutto sfuggono ad un coordinamento. È sufficiente che l'associazione venatoria o l'associazione ambientalista facciano la richiesta alla questura e la questura, una volta verificato che il soggetto non ha carichi pendenti, che quindi eh, eh, non ha mh, condizioni riferite al proprio casellario incompatibili con la funzione, che gli viene rilasciato il decreto e conseguentemente la funzione di polizia giudiziaria. In Friuli non ce n'erano molte. Se voi oggi andate in questura Udine, cominciano ad esserci 60 domande di future guardie zoofile. Ci ritroveremo chi non ha nessuna competenza ma ha un pregiudizio, ce lo troveremo dietro la schiena, che ci controllerà tutto quello che andiamo facendo e se potrà interpretare i nostri comportamenti dandogli una rilevanza sbagliata, ci ritroveremo a doverci difendere nelle sedi giudiziarie e a spendere, e a spendere in serenità nella nostra vita. E quando questa, quando questa situazione si correla a modifiche del, eh, codice di penale, del codice penale su questioni che sono di, eh, di, pura parte, di pura parte contrappositiva e quindi non c'è riflessione, non c'è critica. Quando Alcune norme nascono da quella parte, alcune norme nascono dalla brambilla che dice siete eh, dei delinquenti, siete dei, degli assassini, siete dei soggetti riprovevoli, siete dei soggetti che devono essere annullati. Quando arriva una modifica così importante come può essere quella del codice penale su iniziativa di questa parte, i disastri sono per i cittadini, sono, per fortuna poi i disastri si estendono non soltanto ai cacciatori ma anche agli altri. E, e, e vi faccio questa premessa perché nel 2010 è stata modificata la norma che puniva il maltrattamento d'animali o eh, l'uccisione degli animali. Da contravvenzione che era, il 544 bis Vabbè. et ter del codice penale, da contravvenzione che era è diventato delitto. Contravvenzione significa che eh, la, la sanzione prevista è una sanzione di tipo economico, o quantomeno può essere tradotta in una sanzione di tipo economico, l'eventuale commissione del reato di maltrattamento d'animali. Oggi è diventato un delitto e la sua mh, eh, punizione va da quattro mesi a tre anni, sicché oggi se maltratta un animale, e mh, mh, vi ho citato l'esempio perché eh, eh, poi vi farò anche l'esempio concreto nel quale si è applicata questa cosa e che ho dovuto gestire professionalmente e, e quindi farvi capire quanto un'inezia poi possa determinare una conseguenza enorme per una persona. E, mh, da 4 a 3 anni per il maltrattamento d'animali. Vi dicevo prima che se voi non andate dicendo io sono un cacciatore e lo dite a tutti quanti, e se lasciate che ci sia un'idea malsana della caccia e che ci sia un senso comune malsano della caccia, quel senso comune va a influenzare non soltanto la politica, ma va a influenzare la giurisprudenza, va a influenzare gli organi che poi applicano le leggi all'interno dell'amministrazione. Sicché sì quando vai a influenzare la giurisprudenza, cioè chi deve applicare le norme, comincia ad acquisire quel senso comune sbagliato sulla caccia, accade quello che è successo a quel cacciatore, che è venuto da me perché lo hanno accusato di maltrattamento d'animali, perché conteneva degli uccelli all'interno di una gabbia. La gabbia è quella che usate tutti quanti voi come richiamo, non parlo di una gabbia più piccola o di una gabbia una inadeguata, la, una gabbia con le misure cosiddette a norma per il trasporto, no. che è sempre la conseguenza di una, di una eh, pubblicazione dell'ISPRA. Allora, eh, eh, ehm, la giurisprudenza di Cassazione nel 1993 aveva fatto una sentenza che poi ho utilizzato spesso nei procedimenti per cercare di arrivare alla soluzione quando il caso riguardava il cacciatore che conteneva l'uccello dentro la gabbia e quella Cassazione dettò un principio che prevedeva che quando l'animale è in grado di poter muovere, aprire le ali senza sbattere sulle pareti della gabbia 
non si considerava maltrattamento dell'animale, aveva semplificato le cose, aveva cercato di dare una, lo, una, una sua logica. Cacciatore, eh, eh, con l'entrata in vigore di questa nuova normativa 544 bis, trovato con gli uccelli in quelle medesime gabbie, denunciato dalla vigilanza forestale regionale per maltrattamento d'animali, è stato condannato e fino alla Cassazione che ha cambiato il suo orientamento, per cui ha considerato maltrattamento d'animale il fatto di tenerlo in gabbia. Se quel principio diventerà un principio seguito dalle altre sezioni della Corte di Cassazione, significa che non potremo più tenere uccelli. E quel giudice che ha deciso era un giudice influenzato dal sentire comune. L'interpretazione che ha dato alle norme l'ha data sulla base del fatto che il legislatore ha voluto aggravare le conseguenze penali di una violazione, spostandole dal lato contravvenzionale a farcendole diventare delitto. E cosa paradossale, per me è quantomeno paradossale, paradossale, incomprensibile e inaccettabile, faccio fatica ad accettarla, è che un uccello che sta in una gabbia che gli consente di aprire le ali e maltrattamento d'animali che porta alla punizione fino a quattro mesi di una persona e il detenere sette, otto persone in una cella dove ce ne sta solo una non è responsabilità di nessuno. Gli animali hanno un peso e un valore superiore a quello che può avere gli uomini. Siamo una società che è totalmente storta, totalmente storta. È importante quindi che di caccia si parli e che si riconosca il valore sociale della caccia, non tanto il valore economico a cui ho fatto cenno prima, ma il valore sociale della caccia. E la caccia fa l'associazionismo fa il volontariato, fa tutte le, quelle persone che sono qui e anche le persone che sono qui sostanzialmente. La caccia fa cultura e mantiene la cultura, mantiene la cultura che è un valore aggiunto rispetto al concetto di globalizzazione. Io non voglio essere globalizzato, non voglio guardare un prato da un, da un sito internet, come non voglio scegliermi un candidato facendo un voto su un sito internet. Voglio vederlo qui che parla con me e voglio contraddire con lui e capire che tipo di sensibilità ha. Voglio andare in un prato e annusarlo, perché questa è la mia sensibilità. Si fa di olfatto, si fa di tatto, voglio sentire la terra, questa è la cultura che voglio mantenere, non quella che è uguale per chi guarda il computer da Singapore fino a New York. E la caccia ci dà questa opportunità, questa straordinaria opportunità. La caccia ci dà conoscenza. Se non avessi incontrato quel cane che mi ha fatto diventare un cacciatore, non avrei mai saputo che passando con la motocicletta su di un campo arato avrei potuto uccidere i piccoli di una lepre, perché non sapevo dove li teneva. Per fortuna ho incontrato quel cane e ho appreso questo, così come tantissime altre cose, qual è la distinzione di un canto tra un animale e un altro. Chi alla caccia non si avvicina con questo tipo di spirito, prende la sua macchina o prende la sua moto, va in quel campo, accoppa quella lepre e si ferma dicendo ad un cacciatore sei un maleducato perché cammini sul campo altrui. Io chiedo che la politica assuma quel ruolo, quel ruolo forte e non debole che consente anche contro il sentire comune sbagliato se appartiene alla maggioranza, di cambiare quel sentire comune sbagliato, anche se ciò non gli porta un ritorno elettorale. Grazie. Bravo. Grazie al nostro Presidente regionale, Avvocato Viezzi. Io ringrazio tutti voi di essere intervenuti. C'è un piccolo buffet adesso per tutti, chi, chi vuole bere un bicchiere, qualche cosa. E da questa parte, da questa parte qua.